Hoy vamos a hablar del niño interior, cómo complacer al niño interior, cómo escucharlo, cómo sanarlo y cómo tenerlo siempre presente en nuestra vida. Hoy estamos con esta hermosura de mujer, María Elvira Pombo, terapeuta con ángeles, una mujer que ha experimentado y verificado esas chispitas de luz, quien asegura que los ángeles son nuestros mejores guías y que podemos acudir a ellos cada vez que queramos manifestar algo, así de sencillo, cada que estemos tristes y necesitamos un toquecito de alegría, ellos están siempre a nuestro lado. María, ¿cómo estás? Hola, Diana. Qué lindo verte siempre. Ay, gracias por invitarme, tú sabes lo que disfruto estar aquí con ustedes. Y nosotros, de todo lo que tú nos enseñas, de todo lo que nos transmites y de todo lo que nos haces comprender, chispitas de luz, como lo llamas tú. <risa> ¿Qué tan importante es atender a nuestro niño? Diana, te voy a hablar desde mi experiencia. De la niña interior, yo hoy hablar de hay que cuidar la niña interior, hay que mirar la niña interior y uno sí hace esas meditaciones de va y la abraza y va y la siente y le dice que todo va a estar bien hasta que un día verdaderamente la vida, mi plan divino me llevó a sentirme absolutamente desamparada a sentir que no podía sola, que estaba desamparada, que la vida era injusta esa noche oscura del alma, en donde te cuesta levantarte de la cama. Yo con toda esta experiencia de ángeles y todo eso, yo decía, no puedo más con la vida. Esa sensación de desamparo, de injusticia, de abandono, me llevó a explorar y a buscar ayuda. Todos necesitamos, yo le decía a mis hijas desde chiquitas, las personas inteligentes saben buscar pedir Siempre. ayuda. A, las, a la persona adecuada en el momento perfecto. Y me fui donde una amiga mía que se llama Paula Iregui, que es terapeuta, y empezamos el proceso de sanación. Y uno de los pasos más importantes fue encontrar a mi niña interior. Pero no, la sorpresa fue que no era lo que yo esperaba en el sentido de que ese encuentro con esa niña es encontrarte con una parte de ti. Y lo que descubrí es que, y esa es mi experiencia, es que entre la gestación y los siete años de vida activamos casi todos los aprendizajes de nuestra misión. Recuerda que nuestra misión, según lo que he aprendido, se divide en dos. Ejercer dones, que es aquello que hacemos bien y disfrutamos, y hacer aprendizajes. Son momentos dolorosos que nos llevan a liberar algo que nos conecta con el amor. Es la guía, los aprendizajes son momentos dolorosos. Entonces, entre la gestación y los siete años, activamos muchas de las creencias que nos van a generar los aprendizajes como adultos. Entonces, cuando descubrí eso, cómo los niños eh, perciben todo y cómo generé creencias, y ya te voy a contar una creencia, y hacemos como un ejercicio para ayudarle a las personas a mirar su niño interior. Pero aquí lo más importante es entender que el niño interior herido, como nos enseñan, es parte del proceso. Yo diría, yo diría el niño interior descubriendo sus aprendizajes. Sí. Para ponerlo en positivo, porque es que si yo vengo y parte de mi misión es, acuérdate que este es un mundo de contraste, parte de mi misión es aprender a perdonar, ¿sí? Entonces yo necesito tener un momento doloroso para poder ejercer el perdón, que es una manifestación del amor y desde ese perdón liberar, el perdón entendido como liberar el dolor y quedarse con la enseñanza. Entonces, el niño no está herido, el niño está viviendo y empezando a vivir los aprendizajes que su alma escogió. Respeto a los que le digan herido. Yo prefiero ponerlo en conciencia de, ok, yo escogí estos aprendizajes, todos tenemos que trabajar al niño interior, o es una forma de vivir los aprendizajes, es trabajar al niño interior. María, ¿y cómo sabes qué es lo que vienes a aprender en esta vida? Me encanta esa pregunta, me la hacen tanto... Mm. No, que ni idea. Es que tienes aprendizajes, los aprendizajes son momentos dolorosos y lo que te incomoda, lo que te incomoda, los momentos de, de ansiedad, de angustia, de tristeza, de rabia, de esas emociones te están diciendo que hay algo que vienes a aprender o a cambiar. Entonces eso se vuelve una aventura. No tienes que saberlo, tienes que saber que existe y cuando lo encuentras, poner una perspectiva de... Esto es lo mejor que me puede pasar, esto es un aprendizaje, una liberación, ¿cuál es el propósito de esta experiencia? Y en la medida en que los momentos dolorosos tú te dediques a encontrar el propósito y hacer los cambios, se vuelve, vuelvo a repetir, la aventura de sanar y descubrir quién eres. O sea, en el momento que tengas una situación que te mueva, que te haga sentir incómodo, como dice un amigo, eh, que te haga sentir 
emociones de displacer, en ese momento estás eh, experimentando una de esas pruebas, le ponemos así. Sí, una oportunidad para liberar un miedo. Una oportunidad. Sí, y entonces cuando tú liberas un miedo detrás del perdón hay una libertad. Cuando tú liberas un miedo, haces un cambio y te empiezas a sentir cómodo, encuentras el propósito, cuál es el mensaje de esta experiencia y te liberas, entonces en ese momento abres oportunidades. Yo por eso digo, los momentos proporcional al dolor es la liberación y la oportunidad. Entonces vivamos esos momentos como guías y abracemos a ese niño interior que se siente medio perdido de vez en cuando. ¿Y qué quiere decir perdido? Quiere decir que esa parte de nosotros que es un niño, ¿sí? hay cosas que no ha entendido todavía. Es que nosotros como adultos no entendimos. Y es ir y volver y recibir esa guía y preguntarle al niño y asegurar al niño. ¿Y cómo te sientas con ese niño interior para que desde tu adulto le empieces a contar qué fue lo que no entendió y que ahora debe comprender? Es muy lindo, hay varias formas. Yo creo que la más sencilla es eh, la escritura automática. Te sientas con la intención de conectarte con tu niño interior. Llamas a tus ángeles, a tus maestros, hacemos un corto protocolo que es nos llenamos de una luz dorada para elevar la vibración. Respiramos profundo tres veces para conectarnos con nosotros. Nos sintonizamos con ese niño esa niña interior. Decimos quiero recibir la guía de mi niño o niña interior. Después sonreímos porque sonreír aleja el ego, entonces sonreír y después me voy a gozar esto, disfrutar, decidir sin expectativas qué voy a hacer con esto y después cómo puedo ayudarme a mí mismo y así a los demás. Lo que hago por mí, lo hago por todos. Y las respuestas te van llegando. Entonces, después de que haces el protocolo, escribes. Entonces, la escritura automática es ¿qué me quiere decir mi niño interior? Y empezar a escribir por lo menos cinco minutos. Sencillamente cerrar los ojos y lo primero que se le venga a la mente, empezar a escribir y a escribir y el ego te va a decir, te lo estás inventando, eso no sirve para nada, no sé qué, ta, ta, ta. Y tú sigues y sigues por lo menos cinco minutos dejándote llevar. Puede llegar a un momento o un recuerdo doloroso, ¿sí? Que, que tú sientas como, eso, como esa tristeza o rabia o todo eso. En ese momento, sencillamente paras, cierras los ojos y te imaginas que vas tú como adulto hoy donde ese niño a abrazarlo y darle un consejo. Y los consejos siempre son, nunca estás sola, vas a ser una dura, le recalcas sus cualidades y le dices que puedes soltar eso, que tú te vas a encargar y que todo va a estar bien. Eso es como lo básico y la abrazas. Aquí la clave es que hasta que la niña no te sonría y te abrace, no has terminado el ejercicio. Así te demore lo que te demore, que pero te demores. tienes que esperar que sonría. Sí, que sonría y le dices, puedes irte a hacer algo que disfrutes. Y dejas que la niña se vaya y te dejas sorprender. Tengo muchos casos en que se va a comer un helado o se fue a montar en bicicleta o se fue a, a subir a un árbol. Y el mensaje es, lo que la niña se vaya a hacer para disfrutar, ve y hazlo tú. Wow. Y así te conectas. Entonces, ve y te comes un helado con tu niña interior. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es recuperar esa confianza en la vida. ¿Por qué? Porque los niños confían en la vida. Los niños saben vivir y no están preocupados por qué pasó ayer y qué va a pasar mañana. En la medida en que tú te conectes, ya sea para sanar o solo para oírla, vuelves a conectarte con la vida. Porque en estos momentos la humanidad está sintiendo una, una ansiedad por el futuro, que es solo una invitación a vivir el presente. Entonces es, disfrutemos este momento y confiemos en la vida. Le puedes pedir a tus ángeles que te den señales. ¿Qué me quiere decir mi niño interior? Pero sobre todo, es importante que sepamos que la conexión con el niño interior o el objetivo es volver a confiar en la vida como un niño, es soltar todo, es creer y confiar en nosotros mismos. Porque me dicen, ¿qué es soltar? Soltar es confiar en mí. Yo confío en mí. Entonces, no hay que sanar al niño interior para confiar en mí, pero es un lindo ejercicio, hay muchas formas de hacerlo. Pero recuperar esa inocencia de levantarse por la mañana a jugar, eso, y, y que la vida se vuelva un juego porque uno confía que está sostenido es muy importante y no, y no estamos sostenidos. Y una de las cosas grandes que está trabajando la humanidad ahorita es la dependencia de una pareja, de un trabajo, de la afuera para estar feliz. Entonces, cada vez que ustedes sientan esa angustia de depender de, de ese apego que sin esto no puedo ser feliz, vayan a su niño interior y díganle me conecto con la confianza en la vida porque confío en mí. 
y ahí encontraremos la verdadera libertad. Si quieres ser feliz, es tu decisión. Amigos, faltan pocos días para que nos encontremos en Nueva York, el 11 de mayo. Sacarle el jugo a la vida, esto implica cuidar nuestra área física, mental, emocional y espiritual y de eso conversaremos, pero lo más importante es que vamos a poder conocernos y poder conversar acerca de estos temas que nos hacen tomar la decisión de ser felices. Los espero 11 de mayo en Nueva York. María, entonces, eh, en el adulto triste, en el adulto iracundo, en el adulto que se siente frustrado, que se siente eh, que no es valorado, ¿siempre hay un niño que fue herido? Pues no siempre, no podemos generalizar, pero sí muchas veces. Muchas de nuestras emociones y sobre todo cuando no sabemos por qué, y cuando uno se hace la pregunta, si sé que esto no es cierto, o si sé que no quiero sentirme así, ¿por qué lo sigo sintiendo? Viene de un niño... Un, un niño interior más querido, un niño interior con un aprendizaje pendiente. Ahí es donde podemos empezar a mirar, ok, ¿qué me están diciendo las emociones? Y el, y el niño interior es una de las herramientas para hacerlo y oírlo. Cada emoción me está dando un mensaje contundente a la vida, cada que siento rabia, cada que siento eh, tristeza, cada que siento celos. ¿Eso es un mensaje que yo misma me estoy entregando a través de mis emociones? Claro. Mira, la rabia es qué es lo que crees que no has dicho o no has hecho. La tristeza es qué es lo que crees que has perdido. ¿Sí? Entonces, cada vez que tú vas a una emoción, la emoción es la forma como tu inconsciente y como tu yo superior, como tus ángeles te dicen, aquí hay algo que puedes soltar y trabajar. Aquí hay algo que puedes liberar para crear tus sueños. Lo que hablábamos en el programa anterior, no tenemos que sanar. Sanar es un proceso de autoconocimiento y es constante. No tenemos que posponer nuestros sueños para sanar. El cuento de que hasta que yo no sane a mi papá no va a tener pareja, no. Yo puedo empezar y tomar la decisión de sanar a mi papá y empezar un proceso de pareja donde lo haga, ¿no? Entonces, sí, las emociones nos están guiando y es sentar decir qué me está diciendo esto. Hay un ejercicio que cada uno puede practicar y es vivir desde la queja o vivir desde la gratitud y ven qué es lo que se va consiguiendo. Si tú todo el día desde que te levantas hasta que te acuestas te quejas porque sí, te quejas porque no, porque hizo, porque no hizo, porque te pasó, porque no te pasó, pues yo no sé quién es, pero te van poniendo más de lo mismo. Pero si tú te levantas con esa energía de gratitud, agradecer y enfocarte en lo bonito que tienes, cambia todo. Por eso a la gente que no le gustan los resultados, yo siempre le digo, mira lo que estás dando. ¿Qué tan importante es eso, Mar? Pues yo creo que estás tocando dos temas tan, tan importantes. Primero, pues lo que dices es la queja y la gratitud. Cuando tú te quejas, estás desempoderado. Pero a veces es necesario quejarse porque somos humanos. Entonces ahí viene la intención. Yo tengo un ejercicio eh, que se llama quéjate durante dos minutos. Ay, qué cansancio. Pero con la intención de soltar la queja para ver qué hay detrás. Desahogarte. Desahogar, exactamente. Entonces yo les digo, ¿es el colmo qué? Es el colmo que mi jefe no sé qué, es el colmo que no sé qué, es el colmo que yo vi hoy, es el colmo, no lo pienses, es el colmo, además no es el colmo qué. Y además, y me da mucha rabia que, y empiezas a soltarlo. Con la intención de sanarlo y de oírte, uno termina muerto de la risa, como diciendo, ¿en serio yo estoy pensando esto? Entonces, uno, la queja es desemporada porque es buscar un cambio afuera, pero desahogarse es importante, porque cuando uno se desahoga, despeja el miedo y tiene la claridad. Cuando estás en queja, estás culpando a la de afuera. afuera. Exactamente. Claro, estás desempoderada. Entonces, es, me voy a quejar un ratico y después voy a ver qué me está mostrando esta situación. Entonces, vas y dices, ok, si esto es lo mejor que me pudiera pasar, ¿por qué me está pasando? ¿Cuál es la guía que hay detrás de esta experiencia? ¿Sí? Ahí es donde después de la queja puedes encontrar la guía en la experiencia y puedes pedirle señales a tus ángeles qué es lo que estoy. Esto es una actitud, no tienes que saber la guía inmediatamente para tener paz. Te da paz saber que esto es una guía. Si quieres ser feliz, es tu decisión. Bueno, tú nos enseñas siempre a escuchar y a ver claramente las señales que nos envían los ángeles y cuando estamos conectados con esto y estamos pidiéndolas. Hace poquito yo le dije a alguien, mira, encomiéndate a tus ángeles por la mañana y pide las, neces las señales necesarias el día de hoy. Uy. Yo te he aprendido mucho. Ay, y ya después me dice, no, 
necesito señales contundentes. Al rato me cuentan, no, fui a una cita médica y en la recepción estaban hablando de lo que yo quería, pero lo estaban hablando de su manera, pero eso no es una señal para mí. Eso necesito señales contundentes. Hay gente así que necesita que se la pongan casi en la cara. Pero entonces la gente que es como incrédula, pero que cree, ¿cómo hace? Pues mira, la verdad, ahí podemos tomarlo de varias formas. Entonces, Ángeles, denme las señales necesarias el día de hoy para recibir su guía con respecto a... ¿De acuerdo? Hasta ahí llegamos. Primero volvamos al tema de que la, la, las señales te generan una sonrisa espontánea. Y cuando es con respecto a tu tema, si te genera la sonrisa, tú decides si la, si la vives o no la vives. Pero cuando la gente quiere algo contundente es que quiere que le digan qué hacer. Y los ángeles nunca te van a decir qué hacer. Te van a guiar para que tú tomes la decisión. Porque es como, no, eso me lo dijeron los ángeles, entonces yo lo hago. Y es liberarse de la responsabilidad del resultado de las decisiones. Y ellos no funcionan así. Tú debes asumir la responsabilidad de tus decisiones porque eso es un regalo. Entonces, parte de asumir la responsabilidad de tus decisiones es aceptar la señal o no. Si tú quieres comprar eh, una lámpara y le preguntas a Los Ángeles, ¿me conviene comprar esta lámpara? Esa debe ser la pregunta. O sea, Denme su guía con respecto a la lámpara. Entonces te pueden poner otra, no esa porque lo estás limitando. Denme su guía con respecto a la compra de la lámpara. O sea que uno no debe hacer las preguntas cerradas, siempre no. debes abrirte. Ah, claro, porque a si jugar no a ser niño. No, es, el esa. niño pregunta sin pena, el niño pregunta todo el tiempo y Vive lo hace. la imaginación, no se limita y no tiene algo en mente que quiere, sino disfruta de lo que ya existe. María, cuando empiezas a sanar ese niño interior, empiezas a ver otros resultados en tu vida. Es contundente no. porque tú, más que nadie, puedes decir que miles de pacientes que han pasado eh, por tus terapias pues han sanado como esos traumas de niñez, claro, o han sanado las esa heridas parte de del las alma, heridas la, del el alma. abandono, la traición, el rechazo, la injusticia. Claro, porque están en el corazón y es el niño interior el que nos enseña a sanar eso, el que viene a acompañarnos a esas heridas que son, que esa sanación, yo sané la herida del abandono, estoy en proceso, uno siempre está en proceso, pero la liberación, eso es impresionante la claridad que te da. Entonces es muy lindo, es muy lindo trabajar con el niño interior y es solo empezar a oírlo, a abrazarlo, a comerse un helado con tu niño interior. Mi niño interior, ¿qué quiere hacer hoy? Si fuera un niño, ¿qué haría hoy? Y eso te da una libertad y te conecta con una capacidad de confiar en la vida, que es lo que volvemos. El niño interior te ayuda a confiar en la vida. Miren, hay muchas maneras de buscar las señales de los ángeles y los mensajes de los ángeles sobre todo. Pero María tiene este libro, como todos que son divinos, que es un mensaje para ti, que es una ayuda para los niños y también para nosotros los adultos que estamos eh, buscando los mensajes de nuestro niño interior. Entonces, ¿qué tal si hoy hacemos un ejercicio? Me encanta, como que... lo hemos hecho, carta 1, carta 2, carta 3, eh, la persona que está conectada con nosotros va a escoger una, va a hacer una pregunta, ¿cuál es el mensaje que le quiere dar el niño interior? Y ahí lo vamos a ver. Listo, entonces cada uno piense en una carta. Si la número uno, la número dos o la número tres. Y ese es el mensaje que va a llevar el niño interior a cada uno de ustedes. Además, este libro está precioso porque los niños sí que tienen como ese canal abierto. Y es una forma que ellos empiecen a conectarse con sus ángeles desde chiquitos. Los papás me dicen, ¿cómo le enseño esto a mis hijos? Esto es una linda forma de... Eh, reforzar esa conexión y también para adolescentes que cuando están así como perdidos eh, y necesitan guía ya no reciben guía de los papás esto es un buen regalo entonces yo voy a representarlos a todos ustedes vamos a ver quién escoge esta carta 1 que es el mensaje piensen en un número 1 2 y 3 esta es la carta número 1 ¿Eh? precisamente hablando de señales <risa> Señales, la carta número uno. Las personas que escogieron el número uno, fíjense las coincidencias, ¿no? Lo que le están diciendo a sus ángeles es, ábranse a recibir ayuda. A veces queremos hacer todo nosotros y estamos en una lucha profunda. Los adultos nos acostumbramos a que la vida es una lucha y hay que hacer para lograr y se nos olvida recibir guía y confiar. Esta carta es el niño interior diciendo, confía, ábrete a recibir ayuda, ábrete a recibir señales. Y aquí está en el libro, va a leer solo el primer párrafo. Te estamos mandando señales para apoyarte. Te las hemos dado, pero no las has visto o no las has entendido. Por eso nuestro consejo es que las pidas y estés muy atento. Y ahí sigue. 
pero este es el niño interior diciendo confía en la vida y ábrete a recibir ayuda. Qué precioso esto y además qué lindo que mira, está lloviendo y la lluvia es sanadora y liberadora, ¿cierto que sí? Apenas para el tema de hoy. ¿Quién escogió la carta 2? Mensaje del niño interior. Número 2. Vive tu don único. <risa> el don único es el conjunto de talentos con el que nacemos todos eh, para ejercer nuestra misión. Es aquello que hacemos bien y disfrutamos. O sea, es el conjunto de dones. Lo que es único es la mezcla. ¿Tú sabías que tú tienes un don único un conjunto de dones que nadie más tiene? ¿Cómo te conectas con eso? Haciendo lo que disfrutas. Los niños desde chiquitos muestran ese don. A uno les gusta eh, los deportes, a otro les gusta la comida, a otro eso. Ejercer el don único te conecta con la abundancia. Muy bien, y ahora vamos con las personas que eligieron la carta número 3. ¿Cuál es el mensaje? ¿Lo que el niño interior quiere decirte? ¡Ay! Viene algo maravilloso. <risa> Tiene algo maravilloso, fíjate que esa carta es la invitación a confiar. Cuando como adultos tratamos de controlar todo, tenemos expectativas de un resultado y nos limitamos a lo conocido. Esta carta te dice, ábrete a que viene algo maravilloso en el campo de los desconocidos, de infinitas posibilidades. Entonces al jugar con las cartas también estamos recibiendo señales y mensajes todo el tiempo. Claro, es para conectarte con tus ángeles. Tus ángeles te hablan y en el librito ellos te hablan. Entonces, es una forma de recibir mensajes para el niño interior o para niños y adolescentes. Les recomendamos mucho este libro. Volvió a salir a circulación porque estaba agotado después de mucho tiempo. Entonces para que ustedes jueguen con sus niños, con su niño interior que debe estar siempre presente en la vida y para que escuchemos esos mensajes que los ángeles nos quieren dar a cada momento. María tan hermosa, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me encanta, me encanta jugar a las cartas, a estas cartas. Besitos para todos, gracias. Siempre gracias por abrir su mente y su corazón. Recuerde que el ser feliz es una decisión. Chao.